हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्साम एलब्लम यूट्यूब चैनल कैम आज सबाई आज के शुरू करब जीवर पांच टी राज्य तार मध्य मन राज्य कावर करब तो तुम्हारा स्क्रिने एक छवि देखते वैक्टेरियार मन राज्य अंतर्गत छविटा देखे तुम्हारे मन होते वैक्टेरिया तो यतटाई बड़ो है ना आसले क्योंकि नये बैक्टेरिया अति क्षुद्र खाली चोखे देखा जाए ना अत्यंत क्षुद्र है छविटा इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप छवि तो बड़ो देखा तो जीवे जो राज्य गो आदम शुरू थे पड़ब कम देखो जीवजगत के विभिन्न विज्ञानी समय परिवर्तन संगे संगे विभिन्न भागे भाग कर दिराज्य त्रिराज्य चतुर्थ राज्य पांच राज्य छय राज्य सत राज्य एरिस्टोटल थे शुरू कर थिओफ्रास कैरोल लिनियस एच हेकेल और एच हुईटेकार तर मध्य विज्ञानी आर एच हुईटेकार देवा पांच राज्य फलो करी कि नाम विज्ञानीटार विज्ञानी नाम मना रखते हैं भेरि इम्पोर्टेंट आर एच हुईटेकार रिपीट करा संगे संगे खत लिखे ने खत लिखे लेखे पढ़ले जिन गो भलो बुझते शिखते भलो मन थे मन प्रतिष्ठा छत्रा फांगी प्लैंडी मान उद्भिद राज्य एनिमेलिया एनिमेल थे एनिमेलिया मैं बुझते प्राणी जगत ये पांचटा जगत मध्य तुम्हारे सिलेबास प्लैंडी और एनिमेलिया विस्तारित तो भावे रही है अनेक डिटेल रही है सो ये विस्तारित तो पढ़ब और मन प्रतिष्ठा छत्रा तीन टे राज्य जस्ट जेनारे जो बैशिष्ट गो से तो पढ़ब एवं एक एडभांस पढ़ब जेहेतु तुम्हारा जान जो क्लस टुएल्व थे विभिन्न प्रश्न प्रत्येक बार दिए दीचे एवं मन एक बार दिए दो हज़ार बस एक एडभांस कोश्चन तो निजे के प्रिपेयर करब ओके तो आज के पढ़ते चले मन राज्य ओके की पढ़ी सरि मन राज्य पांचटे राज्य कर भाग कतगुल भाग गो कर जानते हम भित्ती बोलते कि बोझाई तुम्हारे धरे नाओ अनेकगुल आलगुलो के विभिन्न भागे भाग करते चाह कारण तुम्हारे कि लाल कलर आील कलर आदा बल आम गोलापी आचु बेगुनी आचु बड़ो आचु छोटो आचु दामी आचु कम दामी आगल एक एक तुम्हारे भित्ती तुम्हें कि कर लाल बलगुलो के एक जगह रखले नील बलगुलो के एक जगह रखले तरपर जगह कम दामी से जगह जो बस दामी से जगह तईना तुम्हें बड़ो गो एक जगह कर ले छोटो गो एक जगह कर ले भित्ती अनुजा तुम्हें कि कर ले भाग कर ले निजे स्टाडी करार सुविधार्थे बोझार सुविधार्थे तईना हुट कर तुम्हारे क्यों धोना चाहल कि जै के एक बड़ो सैजर बोल एने दे तुम्हें मेन्शन कर दिल ये सैजर तालो तुम जो सज अनुजा भाग भाग कर रखो तुम दीते सुविधा है ठीक सरकम ये जीव जगते कतगुलो भित्ती छुईटेकार भाग कर प्रथम हे किस कोषर मध्य की भित्ती सरि की विषय देखे ये कलर का नीचे हाँ ये भलो देखा जाए बोध है हाँ ये बोझा जा पार्पलटा जे कोष एक जीवर कोषर गठन एवं तरह सेलुलार 
অর্গানাইজেশন কোষীয় সংগঠন যে তার মধ্যে একটা কোষ আছে না অনেকগুলো কোষ আছে কোষগুলো কিভাবে অবস্থান করছে তার মধ্যে নিউক্লিয়াসের প্রকৃতি কি তা ইউক্যারিওটিক কোষ নাকি সেটা প্রোক্যারিওটিক কোষ তারপর কি দেখছে পুষ্টি যে এই জীবের মধ্যে কি ধরনের পুষ্টি দেখা যায় আমরা দেখব যে পুষ্টি কত রকমের হয় কিছু যে সভোজী পুষ্টি লক্ষ্য করা যায় কিছু জীবে পরভোজী পুষ্টি দেখা যায় পরভোজীর মধ্যে আবার অনেক ক্লাসিফিকেশন রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তারপর কি রয়েছে জনন জনন বলতে কি বোঝায় জনিত্রী জীব থেকে যে পদ্ধতিতে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তাকে আমরা জনন বলি আমরা জনন পদ্ধতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে এসেছি তাহলে এই যে পাঁচটা রাজ্য আছে কোন রাজ্যের মধ্যে কি 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 ধরনের জনন দেখা যায় এটা আমাদেরকে দেখতে হবে জাস্ট একটা জিনিস মাথায় সেট করে নাও যে আমরা এই রাজ্যগুলোর যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে বা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে যেগুলো দিয়ে তাদেরকে আমরা চিনতে পারবো এই যেমন ধরনের একটা পেন এই পেনটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন কালারটা কি ব্ল্যাক কালার তাহলে ব্ল্যাক কালারটা কি ওর একটা বৈশিষ্ট্য যেটা দিয়ে আমি ওকে চিনতে পারবো তাহলে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে আমি এই রাজ্যগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো সেগুলোই তার কি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাহলে তার মধ্যে আমাদেরকে কি কী লক্ষ্য করতে হবে কোষ পুষ্টি জনন আর কি দেখবো আমরা সে সমস্ত জীবেরা কোথায় বসবাস করে তাদের বাসস্থান কিছু জীব আছে যারা ধরে নাও যে একদম চরম চরম পরিবেশে বসবাস করতে পারে এক্সট্রিম কন্ডিশন খুবই লবণাক্ত খুবই উত্তপ্ত এই টাইপের পরিবেশেও তারা থাকতে পারে তো পরিবেশ দেখতে হবে আমাকে কিছু আছে মৃত জৈব বস্তুর উপরে জন্মায় কিছু জলজ জলজ হতে পারে তো একটা আমাদের হেবিটেট দেখতে হবে আরও অনেকগুলো ভিত্তি রয়েছে তবে প্রধান এইগুলো ওকে তাহলে আমি কি বললাম কোষের মধ্যে আমরা কি দেখব যে তার স্ট্রাকচার কোষের গঠন কোষের গঠন দেখব আর সেই কোষের সেলুলার অর্গানাইজেশনটা আমাদেরকে দেখতে হবে বা কোষীয় সংগঠন সেলুলার অর্গানাইজেশন কেউ বাংলায় লিখলে লিখে নাও কোষীয় সংগঠন কোষীয় সংগঠন বেশ এবার পুষ্টিতে আমরা দেখে নিই যে আর এই ছুইটেকার পুষ্টির কি কি বিষয়গুলো দেখেছেন অন্য কালার নেই বেশ আশা করি এই কালারটা দেখা যাচ্ছে পুষ্টি তো পুষ্টি পদ্ধতিকে আমরা দুটি ভাগে দেখি একটা হচ্ছে কি সভোজী পুষ্টি আরেকটা হচ্ছে পরভোজী পুষ্টি এই সভোজী পুষ্টিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করছি একটা হলো সালক সংশ্লেষকারী আরেকটা হচ্ছে কি রাসায়নিক সংশ্লেষকারী রাসায়নিক সংশ্লেষকারী এরপর পরভোজী পুষ্টির মধ্যে কি কি পদ্ধতি আবার রয়েছে যেমন মৃত জীবী পরজীবী মিথজীবী তার মানে আমরা যে মনেরা রাজ্য পড়তে চলেছি আমরা কি কি দেখব মনেরা রাজ্যের দেখব আমরা পুষ্টি পদ্ধতি যে মনেরা রাজ্যের মধ্যে কি কি পুষ্টি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় সিম্পল আর কি দেখবো বললাম একটু আগেই কোষের গঠন আর কোষীয় সংগঠন আর কি দেখবো আমরা জনন কি দেখবো জনন 
তো জননকে আমরা মূলত দুটি ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে যৌন জনন আরেকটা হচ্ছে অযৌন জনন যৌন জনন গ্যামেট উৎপাদনের মাধ্যমে হয় জনন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জননের একটা চ্যাপ্টার রয়েছে সেখানে পড়ব আমাদের এখানে জাস্ট যতটুকুনি এই বৈশিষ্ট্যগুলো পড়তে দরকার ততটুকুই জানব তাহলে কি জানছি দুই প্রকারের হয় এক তো হচ্ছে যৌন জনন এক হচ্ছে কি যৌন জনন আরেক হচ্ছে অযৌন জনন যৌন জনন কিসের মাধ্যমে হয় গ্যামেট উৎপাদনের মাধ্যমে হয় যেমন মানুষের উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের গ্যামেট উৎপাদনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন হয়ে থাকে তারপর অযৌন জনন কি হয় রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অযৌন জনন সংগঠিত হয় তাহলে আমরা আজকে যে মনেরা রাজ্য পড়তে চলেছি বাবা তার মধ্যে দেখব যে কোন জননটা দেখা যায় কোন পুষ্টিটা দেখা যায় মাথায় ঢুকছে ব্যাপারগুলো কি পড়তে আমরা চলেছি এগুলো অ্যাডভান্স পয়েন্ট এই 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 অ্যাপ্রোচের সঙ্গে আমরা পড়ব যেগুলো আমি বলছি এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচগুলো আমরা দেখতে চলেছি বেশ তাহলে চলো আমরা মনের আর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিই দেখো মনেরা রাজ্য প্রথমত কোষের প্রকৃতি কোষের প্রকৃতি কি দেখছ এরা এক কোষি এদের দেখে একটা সিঙ্গেল কোষ থাকে যে সমস্ত জীবে একটা কোষ থাকে তাদের আমরা বলবো এক কোষি জীব যাদের থেকে একাধিক কোষ থাকে তাদের আমরা বলবো বহু কোষি জীব বা মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম আর এক কোষিকে ইংরেজিতে কি বলা হয় ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ক্লিয়ার তাহলে ব্যাপারটা এক কোষি আর বহু কোষি অর্থাৎ এটা কি বোঝা হচ্ছে নাম্বার অফ সেলস এই যে এক কোষি আর বহু কোষি এটা হচ্ছে নাম্বার অফ সেলস মনের আর মধ্যে একটাই সিঙ্গেল কোষ থাকে তাই এটি এক কোষি প্রকৃতির এবং এই কোষগুলি কি হয় প্রো ক্যারিওটিক প্রকৃতির হয় প্রো ক্যারিওটিক প্রথমে তোমাকে জানতে হবে যে কোষ দু রকমের হয় একটা হচ্ছে ইউ ক্যারিওটিক কোষ আর একটা হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিক কোষ তার মধ্যে পৃথিবীতে কোন ধরনের কোষ প্রথম এসেছিল পৃথিবী সৃষ্টির বা জীব সৃষ্টির আদি পর্যায়ে প্রথম প্রো ক্যারিওটিক কোষ এসেছিল মনেরা হচ্ছে প্রথম রাজ্য একদম প্রিমিটিভ একদম সরল আদিতম বা প্রাচীনতম এই পৃথিবীতে যদি সর্বপ্রথম কোনো জীব এসে থাকে আমরা বলি না যে আদম এসেছিল এই এসেছিল সে এসেছিল হাওয়া এসেছিল অনেক কিছুই হয় শুনি আমরা বাতাস টাতাস এত কিছু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কে এসেছিল ব্যাকটেরিয়ারা এই মনেরা রাজ্য প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল এবং তাদের কোষ একদম প্রিমিটিভ ছিল প্রো ক্যারিওটিক কেন প্রো প্রো মানে হচ্ছে কি আদি আর ক্যারিও ক্যারিও শব্দের অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াস এদের যে নিউক্লিয়াস ছিল সেটা সুগঠিত ছিল না বা আমরা বলতে পারি এদের নিউক্লিয়াস থাকে না তাই আমরা বলছি প্রো ক্যারিওটিক ওকে এবং কি হয় কোষ আনুবীক্ষণিক ওই যে বলছিলাম খালি চোখে বাবা দেখা যায় না ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এদেরকে দেখতে হয় তাই এরা কি হয় আনুবীক্ষণিক বেশ তারপর এদের পুষ্টি পদ্ধতি এদের মধ্যে একদম পুষ্টির ভ্যারাইটি দেখা যায় বলতে গেলে অনেক রকমের পুষ্টি এখানে দেখা যায় এদের মধ্যে সহজই পুষ্টি দেখা যায় অর্থাৎ এরা নিজেদের খাদ্য আচ্ছা আমি তো এখানে বললামই না একটা কথা সহজই পুষ্টি আমরা কাদেরকে বলবো যে সমস্ত পুষ্টি যে সমস্ত জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তাদেরকে আমরা বলবো বা সেই পুষ্টিকে আমরা বলবো সহজই পুষ্টি যে পুষ্টিতে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি হয় না খাদ্যের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভরশীল হতে হয় তাকে আমরা বলবো সভজি পুষ্টি বা হেটোরোট্রফিক আর সভজিকে ইংরেজিতে বলা হয় অটোট্রফিক অটোট্রফিক আর হেটোরোট্রফিক নিউট্রিশন 
তার মধ্যে এই যে সভচি মানে নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে সভচিকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করছি কিছু জীব রয়েছে যারা শালক সংশ্লেষ পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে তাদেরকে আমরা বলবো কি শালক সংশ্লেষকারী কিছু রয়েছে যারা রাসায়নিক পদার্থ কেমিক্যালস থেকে তাদের সভচি পুষ্টি সম্পন্ন করে তাদেরকে আমরা বলবো রাসায়নিক সংশ্লেষকারী পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা পুষ্টি যে চ্যাপ্টারটা আছে নিউট্রিশন সেখানে বুঝবো এখানে আমাদের এই এই বিষয়গুলোই দরকার পরভচির মধ্যে আমরা দেখব মৃতজীবী মৃতজীবী মানে কি যে হ্যাঁ অন্য কারো উপর নির্ভরশীল সে তো ভালো কথা পরভোজ তাই তার নাম হচ্ছে পরভোজী কিন্তু তারা কি তারা তাদের যে পোষক ধরে নাও যে আমার দেখে কোনোটা ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধলো তাহলে সেই যে ব্যাকটেরিয়াটা তাকে আমরা বলবো কি প্যাথোজেন আর বা বলবো কি তাকে আমরা পরজীবী আমি হচ্ছে তার পোষক বা হোস্ট সে আমার শরীরে এসেছে পুষ্টি সম্পন্ন করার জন্য তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়াকে আমরা বলবো কি পরজীবী অনেকের মাথায় গিয়ে আসার জন্য উকুন আছে তাহলে সেই উকুনটা কি হবে পরজীবী বা প্যারাসাইট আশা করি কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছ তারপর আছে কি মিথজীবী যখন দুটি জীব একসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন বা একসঙ্গে মিলে মিশে থাকে সোহাবস্থান করে এবং কারোরই কোনো ক্ষতি হয় না দুজনেরই লাভবান হয় দুজনেই দুজনের উপর পুষ্টিগতভাবে নির্ভরশীল হয় সেটাকে আমরা বলবো মিথজীবী অ্যাসোসিয়েশন বা মিথজীবী পুষ্টি বা সিম্বায়োটিক পুষ্টি তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই সবগুলোই দেখা যায় ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সভজি পরভোজি মৃতজীবী পরজীবী মিথজীবী এই সভজির মধ্যে শালক সংশ্লেষকারী আছে কিছু আবার কিছু রাসায়নিক সংশ্লেষকারীও রয়েছে সমস্ত পুষ্টি দেখা যায় এটাই একমাত্র একটা রাজ্য যার মধ্যে এতগুলো পুষ্টি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় এটা একটা কিন্তু ছোটখাটো প্রশ্ন আসতে পারে কোষ প্রাচীর তো কোষ প্রাচীর কি যদি আমরা একটা কোষ দেখি ধরে নাও এটা একটা কোষ ধরে নাও যে এটা একটা কোষ এবং কোষের মধ্যে আমরা জানি নিউক্লিয়াস অবস্থিত এবারে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছ কাভার একে আমরা বলবো কোষ পর্দা যেটা সমস্ত জীবের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় সমস্ত জীবের মধ্যে আছে কালারটা আমি চেঞ্জ করে দেখতে পাবে না তোমরা কোষ পর্দা এবারে এর বাইরে যদি আরেকটা কাভার থাকে এর বাইরে কি রয়েছে আরও একটা কাভার রয়েছে যা কিছু বিশেষ ধরনের পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় তাকে আমরা বলবো কোষ প্রাচীর কি বলবো কোষ প্রাচীর তো কোষ পর্দা তো সব জীবের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় ওটা নিয়ে আমাদের আলাদা করে কিছু দেখার নেই দেখতে হবে কোষ প্রাচীর তো এই যে কোষ প্রাচীর রয়েছে সমস্ত জীব রাজ্যে দেখা যায় না কিছু কিছু জীব রাজ্য রয়েছে যাদের মধ্যে এই কোষ প্রাচীর দেখা যায় যেমন মনেরা যেমন ছত্রাক প্ল্যান্টি তাহলে মনে রাখতে হবে আমাদের তিনটে রাজ্য একটা মনেরা ছত্রাক একটা প্ল্যান্টি এই তিনটে রাজ্যে এরকম একটা কোষ প্রাচীর দেখা যায় এবং সেই কোষ প্রাচীর বিশেষ এক ধরনের পদার্থ দ্বারা তৈরি হয় সেই পদার্থটার নাম আমাদেরকে জানতে হবে যে সেই কোষ প্রাচীর কি দ্বারা গঠিত হয় এম সিকিউর জন্য কিন্তু খুঁটে খুঁটে এরকম প্রশ্ন আসবে তাহলে বাবা এই যে ব্যাকটেরিয়ারা রয়েছে এদের কোষ প্রাচীর কি দ্বারা গঠিত হয় পেপটাইটো গ্লাইকেন দ্বারা গঠিত হয় কি থাকে এদের মধ্যে পেপটাইটো গ্লাইকেন থাকে পেপটাইটো গ্লাইকেন কি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল কি অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা শৃঙ্খল এবং তার সঙ্গে শর্করা যুক্ত হয় শর্করা আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা গঠন হচ্ছে কি পেপটাইটো গ্লাইকেন পেপটাইটো গ্লাইকেন ওকে নামটা মনে রাখবে একদম এরপর দেখো বাসস্থান বাসস্থান পয়েন্টটা সামনে দিলে ভালো হতো কারণ আমাদেরকে দেখতেই হয় যে ব্যাকটেরিয়াকে কোথায় পাওয়া যায় প্রবাদ আছে না রোনে বনে জঙ্গলে বা ধরো আলু আলু এমন একটা সবজি সব খাবারের মধ্যেই থাকে তাই না মা ধরো না আলু পটল রান্না করেছে আলু ভাজা করেছে বিরিয়ানির মধ্যেও আলু সব কিছুর মধ্যে আলু থাকবে মানে কমন ঠিক সেরকম ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া তুমি সব জায়গায় পাবে রোনে বনে জঙ্গলে সব জায়গায় সে একটা উত্তপ্ত পরিবেশ হোক লবণাক্ত পরিবেশ হোক শ্বেতসেতা পরিবেশ হোক যেরকমই এক্সট্রিম কন্ডিশন হোক না কেন সব জায়গায় ব্যাকটেরিয়া 
থাকবেই ধরো না কোথাও এইটটি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে তারা এইটটি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও সার্ভাইভ করতে পারে জাস্ট ইমাজিন করো তারা তাহলে কিভাবে তাদের সংগঠনটা হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছ তাহলে এখানে জলে স্থলে সর্বত্র বিরাজমান আশা করি সবাই লিখে নিয়েছ এরপর আমরা দেখব ওদের জনন পদ্ধতি তো এরা ওজৌন জনন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে কি পদ্ধতিতে ওজৌন জনন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে এদের মধ্যে বাইনারি ফিশন দেখা যায় অর্থাৎ দ্বি বিভাজন দেখা যায় একটা ধরে নাও যে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেখান থেকে দুটো হলো দুই থেকে চার হলো এভাবে করে বৃদ্ধি পাবে এটাকে বলা হয় দ্বি বিভাজন বা বাইনারি ফিশন তো এই বাইনারি ফিশনের মাধ্যমেও যেটা একটা ওজৌন জননেরই প্রকার ভেদ আমাদের ক্লাস তোমাদের একটা ক্লাস টেনের চ্যাপ্টারই রয়েছে জনন বলে তো জীবনের প্রবাহ মানতায় সেখানে কিন্তু এই যে যৌন জনন অযৌন জনন রয়েছে এবং অযৌন জননের প্রকার ভেদ রয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে বিভাজন পদ্ধতি এই বিভাজন পদ্ধতির মধ্যে কে কার মধ্যে দেখা যায় ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে দ্বি বিভাজন মানে তারা দুই ভাগে ভাগ হয় তাই আমরা বলব দ্বি বিভাজন বাই নারী বি আই এন এ আর ওয়াই বাই মানে দ্বি বোঝায় আর কি দেখা যায় রেণু উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে হয় করকদ্গম পদ্ধতির মাধ্যমে হয় এদের মধ্যে করকদ্গম বলতে কি বোঝায় বার্ডিং পদ্ধতি এছাড়াও এদের মধ্যে কিন্তু যৌন জনন দেখা যায় কিন্তু সেটা খুবই কম জিনের পুনঃসংযুক্তির মাধ্যমে ঘটে জিনের পুনঃসংযুক্তির মাধ্যমে ঘটে মানে একটা ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে ডিএনএ আছে নেক্সট ডিএনএ সেটা সে নেক্সট যে জীব আসবে তার মধ্যে সেই ডিএনএ কি হবে ট্রান্সফার হবে এই যে জেনেটিক বস্তু ট্রান্সফার হচ্ছে এটা হচ্ছে কি জিনে জেনেটিক যে বা জিনের যে পুনঃসংযুক্তি পদ্ধতি যেটা বলা হয় কনজুগেশন এই পদ্ধতিটা একটা যৌন জননের মধ্যেই পড়ে তো বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম কি দেখা যায় অযৌন জনন দেখা যায় তাই আমরা বলবো অযৌন জনন সম্পন্ন হয় এবার উদাহরণ তাহলে দেখে নি কি কি রয়েছে ব্যাকটেরিয়া আর কি রয়েছে মাইকোপ্লাজমা আর কি রয়েছে নীলাব সবুজ শৈবাল নীলাব যে সবুজ শৈবাল আছে নীলাব সবুজ শৈবাল এর আরেকটা নাম কি তোমরা জানো হয়তো ব্লু গ্রিন অ্যালগি নীলাব সবুজ শৈবালকে বলা হয় ব্লু গ্রিন অ্যালগি তো অনেকেই কিন্তু ভুলভাবে লাস্টে অ্যালগি থাকে অনেকে ভাবে এটা হয়তো শৈবাল ওখানেই তো তোমাকে কি করবে তোমাকে আটকাবে এটা কিন্তু শৈবাল নয় এটা একটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই পড়ছে মনিরার মধ্যেই পড়ছে এগুলোর আরও একটা নাম রয়েছে কি সায়ানো ব্যাকটেরিয়া এদের সায়ানো ব্যাকটেরিয়াও বলা হয় এবং এই যে ব্লু গ্রিন অ্যালগি আছে এই যে ব্লু গ্রিন অ্যালগি আছে না এদেরকে আমরা কি বলবো সংক্ষেপে বিজিএও বলি অনেক জায়গাতে এরকম সংক্ষেপে বিজিএও লেখা থাকে তাহলে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া ব্লু গ্রিন অ্যালগি বা নীলাব সবুজ শৈবাল আশা করি তোমরা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে পেরেছ আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে যেহেতু এরা প্রো ক্যারিওটিক যেহেতু এরা প্রো ক্যারিওটিক প্রকৃতির হয় তাই এদের মধ্যে কিন্তু সংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না এদের মধ্যে চক্রাকার নগ্ন ডিএনএ থাকে কি থাকে এখানে যে ডিএনএ থাকে তা কেমন হয় বলছি চক্রাকার চক্রাকার নগ্ন ডিএনএ থাকে ডিএনএ থাকে যাকে বলা হয় নিউক্লিয়ড এই চক্রাকার নগ্ন ডিএনএ কে বলা হয় নিউক্লিয়ড বা জেনোফোর নিউক্লিয়ড বা জেনোফোর এটাই এদের জেনেটিক বস্তু হিসেবে কাজ করে নিউক্লিয়ড বা জেনোফোর নিউক্লিয়ড বা জেনোফোর জেনেটিক বস্তু হিসেবে কাজ করে আর যেহেতু প্রো ক্যারিওটিক তাই এদের রাইবোজোমের প্রকৃতি কি হবে চোখ বন্ধ করে তোমরা বলে দিতে পারছো যে সেভেন্টি এস প্রকৃতির রাইবোজোম দেখা যায় এ শব্দের অর্থ কি ভেদবার তাহলে সেভেন্টি এস প্রকৃতির এখানে রাইবোজোম হয় 
এর মধ্যে যে কোষীয় অঙ্গাণুগুলি থাকে সেগুলি পর্দা বিহীন হয় এটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে যেহেতু প্রোক্যারিওটিক আর প্রোক্যারিওটিক মানেই আমরা জানি পর্দাহীন কোষীয় অঙ্গাণু কোষীয় অঙ্গাণু কোষীয় অঙ্গাণু দেখা যায় চলো সবাই তাহলে বুঝতে পেরেছ এগুলো এবারে আমি তোমাদেরকে এই মনের আর ক্লাসিফিকেশনটা একটু দেখাই যদিও তোমাদের ক্লাস নাইনে বা টেনে নেই আমি যে এই জিনিসগুলো বলছি এগুলো কিন্তু হায়ার লেভেলের এত পয়েন্টস তোমাদের বইতে কিন্তু নেই বাট আমাদেরকে অ্যাডভান্স পড়ে রাখতে হবে দেখো এই মনেরা রাজ্যকে আমরা কিভাবে ভাগ করছি মনেরা তো মনেরা রাজ্যকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো আর কি ব্যাকটেরিয়া আর কি ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা এই দিক দিয়ে লিখি সুবিধা হবে আর কি ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যটি হলো ইউ ব্যাকটেরিয়া আর আমি এটা তোমাদেরকে কেন বলছি তোমরা এখনই বুঝতে পারবে যে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন পরীক্ষাতে এসেছিল তাই এটা দিদি বলছে আর কি ব্যাকটেরিয়াকে আমরা আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি প্রথমত মিথানো জেন্টস মিথানো জেন্টস মিথানো জেন্টস দ্বিতীয়ত কি রয়েছে হ্যালো ফিলস হ্যালো ফিলস তৃতীয়ত কি রয়েছে হারমো অ্যাসিডো ফিলস হারমো অ্যাসিডো ফিলস তাহলে এই তিনটা সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই যে কি এটা দেখো আর কি ব্যাকটেরিয়া আর ইউ ব্যাকটেরিয়া আর কি ব্যাকটেরিয়া একদম প্রাচীনতম ব্যাকটেরিয়া মানে মনেরার মধ্যে যদি আমরা ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন দেখি তার মধ্যে তাহলে প্রথম কে এসছে এইটা এসছে না এইটা এসছে আগে এসেছে কিন্তু আমাদের এই আর কি ব্যাকটেরিয়া আর কি ব্যাকটেরিয়া আগে এসেছে তারপর ইউ ব্যাকটেরিয়া এসেছে আর কি ব্যাকটেরিয়া একদম প্রিমিটিভ প্রাচীনতম সরল ক্ষুদ্র প্রকৃতির হয় তার মধ্যে তিনটে ভাগ একটা মিথানোজেন্স একটা হ্যালোফিলস আর একটা কি থার্মো অ্যাসিডোফিলস যারা মিথানোজেন্স হয় তারা কঠোরভাবে একদম কঠোরভাবে অ্যানারবিক বা ওবায়ুজীবী হয় অর্থাৎ এরা উইদাউট অক্সিজেন বেঁচে থাকতে পারে ল্যাক অফ অক্সিজেন আছে এরকম পরিবেশে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারে তারা এই মিথানো জেন্স যারা তো নাম শুনে হয়তো বুঝতে পারছ মিথানো জেন্স অর্থাৎ এরা মিথেন গ্যাস প্রডিউস করে এরা কি করে মিথেন গ্যাস প্রডিউস বা তৈরি করে তাই নাম পড়েছে মিথানো জেন্স তারপর রয়েছে কি হ্যালো ফিলস হ্যালো শব্দ যদি জীবন বিজ্ঞানে বোঝায় তাহলে বুঝবে কি কি বোঝাচ্ছে এটা হ্যালো বলতে সল্টি বা লবণাক্ত বোঝায় যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া লবণাক্ত পরিবেশে জন্মায় যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া বা মনেরা রাজ্যের জীব কি হয় আমরা ব্যাকটেরিয়াই বলছি লবণাক্ত পরিবেশে জন্মায় তাদেরকে আমরা বলবো হ্যালো ফিলস এবং এরা কি হয় এরা কিন্তু বায়ুজীবী হয় তারপর দেখতে পাচ্ছ থার্মো থার্মো বলতে কি বোঝায় থার্মো বলতে উষ্ণতা বোঝায় তীব্র টেম্পারেচার উষ্ণতা আর এসিডও বলতে কি বোঝায় এসিড অর্থাৎ এই যে থার্মো এসিডো ফিলস ব্যাকটেরিয়াগুলি রয়েছে এরা অত্যন্ত তীব্র তাপমাত্রা এবং তীব্র এসিডো বলতে কি বোঝাচ্ছে আমলিক তীব্র আমলিক পরিবেশে জন্মাতে পারে এরা তীব্র আমলিক পরিবেশে জন্মায় 
কি হচ্ছে এটা তীব্র উষ্ণতা ও আম্লিক পরিবেশে জন্মায় আর হেলোফিলস কি বলেছি লবণাক্ত পরিবেশে জন্মায় মিথানোজেন্স মনে রাখতে হবে সি এইচ ফোর বা মিথেন গ্যাস প্রডিউস করে মিথেন গ্যাস প্রডিউস করে এবং এরা কি হয় এরা একদম এনারোবিক হয় ও বায়ু জীবি এনা রো বিক এনারোবিক প্রকৃতির হয় থার্মাইন সিটোফিলস গুলো বায়ুজীবীও হতে পারে মানে এনারোবিক হতে পারে আবার তোমার হচ্ছে যে নাও হতে পারে এরা তোমার বায়ুজীবী হতে পারে আর আবার ও বায়ুজীবী হতে পারে মানে এনারোবিক আর এরোবিক দুটোই হতে পারে বায়ুজীবী বলতে কি বোঝায় এরোবিক আশা করি বুঝতে পেরেছো সবাই যদিও এই টার্মগুলো আমরা রেসপিরেশন চ্যাপ্টারে ভালো করে পড়বো তখন বুঝতে পারবো এখন তুমি বাংলাটাই ভালো করে মনে রাখতে পারো সিম্পল এবার দেখ দেখে নিই আমরা যে ইউ ব্যাকটেরিয়াকে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে ইউ ব্যাকটেরিয়াকে আমরা আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি আমি তোমাদেরকে জাস্ট দুটো লেখাচ্ছি মানে এই লেভেলে এই দুটোই ঠিক আছে রয়েছে এখানে ব্যাকটেরিয়া এক নম্বরে ব্যাকটেরিয়া আর রয়েছে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া আর কি রয়েছে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট সায়ানো ব্যাকটেরিয়ারা মনে রাখবে এরা সভোজী প্রকৃতির হয় এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সায়ানো ব্যাকটেরিয়ারা সভোজী প্রকৃতির হয় সভোজী প্রকৃতির হয় তার মধ্যে কিছু আছে যারা কি করে সলক সংশ্লেষকারী কিছু আছে যারা রাসায়নিক সংশ্লেষকারী বাট মনে রাখবে কিন্তু ভালোভাবে সাইনো ব্যাকটেরিয়ারা সবজী হয় যেমন সাইনো ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ কি উদাহরণ একটু লিখিনি আমরা যেমন নষ্টক যেমন এনাবিনা নষ্টক এনাবিনা এগুলি কিন্তু সাইনো ব্যাকটেরিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট নষ্টক এনাবিনা তোমাদের দু সালে একটা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল যে ডোমেইন আর্কিয়াতে ডোমেইন আর্কিয়াতে কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত সেখানে কিন্তু অপশান ছিল মিথানোজেন্স হ্যালোফিলস থার্মো অ্যাসিডোফিলস আর একটা বোধহয় কিছু ছিল এইদিকে সায়নো ব্যাকটেরিয়া বা কিছু ছিল এক্সাক্ট মনে পড়ছে না তো এই যে আর্কি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এইটাকেই বলা হয় ডোমেইন আর্কিয়া এই আর কি ব্যাকটেরিয়াকেই বলা হয় আর্কিয়া এবং সেই আর্কিয়ার মধ্যে কি পড়ছে তাহলে মিথানোজেন্স পড়ছে হ্যালোফিলস পড়ছে আর থার্মো অ্যাসিডোফিলস পড়ছে এই টাইপের প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসলে আশা করি তোমরা তাহলে সলভ করতে পারবে দেখো এই বিষয়গুলো কিন্তু টেন্থ লেভেলে নেই অ্যাডভান্স বলছে বারবারে পড়তে হবে ইউ ব্যাকটেরিয়াতে ব্যাকটেরিয়া সায়নো ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও আরও রয়েছে যেমন মলিকিউডস ফার্মিকিউডস অ্যাক্টিনো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু সেগুলো আমাদের এই লেভেলে না পড়লেও চলবে ক্লেম আইডি লাগবে না আই হোপ দ্যাট এই মনেরা রাজ্যের যে ফ্লো চার্টটা তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এবারে দেখো তাহলে ব্যাকটেরিয়া শ্রেণী বিভাগ না হয় হলো ব্যাকটেরিয়া তাদের আকৃতি অনুযায়ী কিন্তু আবার অনেক রকমের হয় ব্যাকটেরিয়া আকৃতি অনুযায়ী আবার কিন্তু অনেক রকমের হয় কি কি দেখো যখন তারা এরকম গোলাকার ভাবে থাকে তখন এগুলিকে আমরা কি বলি শেপ অনুযায়ী আকৃতি অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়ার প্রকার ভেদ আকৃতি অনুযায়ী কোন ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে পড়ছি এই ব্যাকটেরিয়াটা অব্দি পড়ছি আমরা তাহলে আকৃতি অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়া শ্রেণী বিভাগ কি দেখতে পারি যে এরকম যেগুলো গোলাকার হয় তাদেরকে আমরা বলবো কক্কাই কি বলবো কক্কাই আর যেগুলি এরকম রোড শেপড হয় এরকম রোড শেপড হয় এরকম রোড শেপ তাদেরকে আমরা কি বলবো 
বেসিলি বা বেসিলাস বেসিলি বা বেসিলাস আবার কিছু আছে কি এরকম স্পাইরাল হয় তাদেরকে আমরা কি বলবো স্পাইরাল 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 আর কিছু আছে এরকম কোমা এরকম কোমা শেপ হয় তাদেরকে আমরা কি বলবো ভিব্রি কি বলবো ভিব্রি বা কোমা শেপ আরো আকৃতি অনুযায়ী অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া হয় আমাদের এই লেভেলে এই কোটা আমরা জানতে পারি তবে ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলাদাভাবে একটা ক্লাস তোমাদেরকে দেব সেখানে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আমরা আরো ডিটেলসে পড়ব ব্যাকটেরিয়া নিয়ে বললে পড়লে কিন্তু শেষ হবে না অনেক অনেক বিষয় থেকে যায় ব্যাকটেরিয়া কি আমাদের জীবনে কোনো মূল্য রয়েছে কোনো কি ইকোনমিক্যাল গুরুত্ব রয়েছে হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়াকে কিন্তু কৃষি কার্যে ব্যবহার করা হয় হিসাবে অনুজীব সার হিসেবে বা বায়ো ফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করা হয় এরা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ফলন বৃদ্ধি করে তাই এদেরকে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয় আবার এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু শিল্প কার্য ব্যবহার করা হয় যেমন দুধ থেকে যে দই হয় সেই দই তৈরির কাছে ব্যবহার করা হয় বা বিভিন্ন যে তোমার অ্যালকোহল বা যেখানে মদ তৈরি করা হয় সেই মদ্য শিল্পে ব্যবহার করা হয় আরও অনেক রকমের ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এর হলো কি এটা উপকারী দিক হ্যাঁ যে আমাদের কাছে এরা অনেকটা আমাদের বেনিফিট হচ্ছে এদেরকে পেয়ে তবে এদের কিন্তু ক্ষতিকর দিকটা অনেক ব্যাকটেরিয়া প্যাথোজেন হিসেবে কাজ করে কি হিসেবে কাজ করে প্যাথোজেন হিসেবে কাজ করে তারা আমাদের দেখে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে যেমন টাইফয়েড কোন ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে সালমোনেলা টাইফি যেমন কলেরা ভিব্রিও কলেরি তো এরকম প্রচুর পরিমাণে ডিজিজ রয়েছে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ যেগুলি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার কারণে হচ্ছে যেমন কিটেনাস হয় মেনিনজাইটিস হয় অনেক রয়েছে বেশ তাহলে আজকের এই লেকচারটা এই পর্যন্তই থাক দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে নুরে আরুষি বলে তোমরা সেটাকেও সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং পিয়ালি ম্যামের ইউটিউব চ্যানেল দ্য এক্সাম এফ এম বাংলা সফটটারই লিংক আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে তোমরা ফ্রি ভিডিওস পাবে ফ্রি কোয়ালিটি লেকচারস পাবে আমরা চাই তোমরা সব তোমাদের স্বপ্ন পূরণ করো আমরা সবসময় পাশে থাকব তো দেখা হবে পরবর্তীতে নেক্সট প্রতিষ্ঠা নিয়ে তল দেবেশ গায়ে স্টেটি হোন টাটা